ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി അല്ലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വാലിഡിറ്റി ഫോർമേഷൻ അതേമാതിരി തന്നെ പെർഫോമൻസ് അതിന് മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ട് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ വാലിഡിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ഫോർമേഷൻ തേർഡ് വൺ പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു വാലിഡിറ്റി ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ വാലിഡിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഡിവി ഡിവിഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വാലിഡിറ്റി വാലിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് ഈസ് വാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ നിയമം അംഗീകരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകളെ നമ്മൾ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് എൻ കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ നിയമത്തിന് അംഗീകൃതമല്ലാത്ത കോൺട്രാക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞ വോയിഡ് അഭിനേഷ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വോയിഡ് അഭിനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് നോട്ട് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ വോയിഡ് എഗ്രി അഭിനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് നോട്ട് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ അല്ലേ ആ അപ്പം പറഞ്ഞാൽ അഭിനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് കുഡ് ബി ഡിക്ലയേർഡ് വോയിഡ് അഭിനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡാണ് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ വാലിഡ് അല്ല എന്ന് നോട്ട് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ അതിനെയാണ് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയത് അല്ലേ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ അത് വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിലെ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണറെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ കൊയേഷനിലൂടെയോ അണ്ടു ഇൻഫ്ലുവൻസിലൂടെയോ മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡിലൂടെയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ ഫുൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എലമെൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫുൾ സമ്മതത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫുൾ സമ്മതത്തോട് കൂടി അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രോഡ് ചെയ്തിട്ടോ അണ്ടു ഇൻഫ്ലുവൻസിലൂടെയോ മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനോ കൊയേഷനിലൂടെയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്ന ഒരു കോൺട്രാ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എത്തുകയും തുടക്കത്തിൽ അത് വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്തായി എന്ത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മളത് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് ഉദാഹരണം പറയാം എ ത്രെറ്റൻസ് ടു ബി അല്ലെ എന്താണ് മാരുതി കാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മാരുതി കാർ എന്ന് എ എയും ബിയും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എത്തിയിട്ട് എ പറയുകയാണ് ത്രെറ്റൻ ടു ഷൂട്ട് ബി അല്ലേ
etc. Uh, or time barred by the law of limitation. Apa nama kita niemam entek ke ano parani rikunda. Cing ada pragaan, nama kita karyawan cing ada rikigal. Angini unda unda contract gale ana unenforceable contract endu parinda. So it is a valid contract, unenforceable contract in the world, it is valid, but it is not valid, but it is not valid, so we can do it in the same way. So we can do it in the same way, 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 we can do it in the same way. Absence of writing, we can do it in the same way, we can do it in the same way, we can do it in the same way. Kita mahu request stamp, nama kita serikat karakter itu tiga adri kuga. Anginnya ke beri bol contract itu, anda unlawful lah, anda. Adini, anda unenforceable contract itu beri anda. Apa ini dok ke? Ini karakter akan mendi. Nama kita hendak ke? Anu hendak ke rectification? Anu rectification mana correction le? Ewek ke? Anu, nama kita tertinggal sampai ke anda. Cing, adu rectify ke? Adini correct ke? Ia nama. Adu anu dila beri anda. Next one illegal or unlawful contract. Apa nama kita ni? Nama kita ni. 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 Ini bijari kena orang point side ni, jani eri dana. Ada tu, apa nama lepana unenforceable contract ana pernah dah, le? Unenforceable, unenforceable contract. Sudah dikya. Unenforceable contract ini baru ni yang ini dah udah sih ini deh. Unenforceable, anu itu baru ni ini dahana. Aduh valid dah, iran no. Bahsye kod di ini dek ni yang manggal anu bercerita kena deh cengil. Anu yang apa pergara, nama kita orang yang cengil ini liya. Serikat samai itu register je ini deh liya. Pini dah mana technical itu defect itu sampai kiga. Stamp buat tiga, anu dah wah requisit stamp buat nama kita orang ini liya. Angin tak orang orang angin ini ke beri bol beri na contract itu liya. Anu nama itu baru unenforceable contract ini baru ini deh. Apa nama kita ni ini dek ni anu ini Jadi, saya nak rectification beriti kerana rectification ini adalah correct. Jadi, kalau anggennya correct, jadi dal a contract ni, nampaknya itu contract akan matan betul valid contract akan matan ini dah sah dikyum. Next one illegal or unlawful contract. Illegal, illegal or unlawful contract. Illegal or unlawful contract. Illegal ni mana dah niemam, itu ni idirah aja contract juga. Pernah nama kita niya, nama kita, nama kita ini court, court di lal, pala darat lal niemam mangal, nama kita undai itu. Nama kita constitution dan ni pala darat lal niemam mangal parain itu. Lale, apa adi ni idirah itu, nama kita illegal itu karyawan cie, unlawful itu karyawan cie. Lale, apa against public policy, nama kita public policy sendal. Lale, ini ni darat lal ana policy, mana ni, na yanggal niemam mangal undai rikum. Apa adi ni idirah itu, nama kita perlu tiga, immoral itu cie, criminal in nature nalar tu, anggini ke cium bol, a contract itu loko void abnisio ana, abnisio itu mana dana, abnisio itu mana jangan itu apa mana dana iran de agreement could be declared void, agreement de, nama lu unda ki agreement de void de ana, ina declare cium ni ana void abnisio ina parah ina de, apa illegal contract itu parah ni, nama ke, nama lu murni tanne karyawan cium ni dia public policy sunda ki itu unda iri kiam public policy, apa public policy ke against itu nama Kami kari ngan cegah, moral lah, immoral lah itu kari ngan cegah. Pini dah, nama lepas criminal ini nature, nama lepas cegah ngan kari ngan kau criminality unda warga. Angin ikat sampai kena contract itu leh, illegal contract itu parah yende. Illegal contract itu say void abnisio ana, karena void abnisio itu parah an agreement could be declared void, adu void ana. Apa yang dah parah yende illegal contract are those which are prohibited by law, otherwise against the policy of law le. Apa yang dah ana Illegal contract are those which are prohibited by law and or other ways against the policy of law. Generally, the term illegal agreement is used in place illegal contract. So, an illegal agreement is one which is against underlying chaya textbook lavore against the public policy, immoral or criminal in nature. An illegal agreement in the baranyal is a void abnisio. Apa itu tiga ar point sahaja, nama kita ini perayaan ulah deh. Classification of contract, anu pun, nama kita turun diri kende. A classification of contract le, nama kita adiem perayaan deh validity, anu perayaan deh validity le perayaan na ar point sahaja, anu pun, nama kita perayaan deh le. Apa according to validity, they are divided into six. Ar itu divided je, nu first one is valid contract, first one valid contract, anu next one void, pina void agreement, voidable contract, pina nama kita orang unenforceable contract. 
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലീഗൽ ഓർ അൺലോഫുൾ കോൺട്രാക്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്ക് പറയുകയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർമേഷൻ second one according to formation le formation varna rubigaranam കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ രൂപീകരണം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഇതെന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത എട്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർമേഷൻ ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഓറലായിട്ടാണോ റൈറ്റ് എഴുതിയിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യമാണ് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് പേര് ൊരു കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എയും ബിയും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്ടിലെത്തി ആ എ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ബിയോട് പറയുന്നു ബി സമ്മതിക്കുകയും അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കോൺട്രാക്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ഓഫ് പാർട്ടി നോട്ട് ബൈ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ വേർഡ്സ് റിട്ടേൺ ഓർ സ്പോപ്പ് പറയുന്നില്ല കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദൂരയാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ്സിൽ ആദ്യം ബസ് ഫെയർ കൊടുക്കുന്നു സീറ്റ് നമ്മൾ ബസ്സിൽ സീറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലൈ പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ബസ് ഫെയർ എത്രയാച്ചെങ്കിൽ ബസ് ഫെയർ കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആ സീറ്റിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള റൈറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ടിനെ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതുകയോ പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഉള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളെയാണ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എയും ബിയും തമ്മിൽ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കണം െന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ വിചാരിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ടിൽ വരുന്നതിനെയാണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധനം കളഞ്ഞു കിട്ടി ഒരു സാധനം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി കാ സാധനം കളഞ്ഞു കിട്ടി ആ കളഞ്ഞു കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് എടുക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ ആരാണ് സ്ഥിര ശരിക്കുള്ള ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അയാളെ ആ സാധനം ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺട്രാക്ടിനെയാണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മളൊരാളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ യാദർശികമായിട്ട് നമ്മൾ അയാളുമായിട്ടൊരു കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എക്കോ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർമേഷൻ അല്ലെ എമ്മു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർമേഷനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ വാക്കാൽ പറഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എ ബി എ എയുടെ സ്കൂട്ടർ ബിക്ക് വിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ശരി സമ്മതിക്കുന്നു ഏ സമയത്തിന് കാശ് കൊടുക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ കോൺട്രാക്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കാശും കിട്ടി സാധനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മുൻകൂട്ടി എഴുതിയിട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെയാണ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിനിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട
അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക എ കോൺട്രാക്ട് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർമേഷൻ അല്ലെ ഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് എ കോൺട്രാക്ട് മേ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓർ മെയ്ഡ് ബൈ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ഓർ ഇൻഫേർഡ് ഫ്രം ദി ഇൻഫേർഡ് ഫ്രം ദി കണ്ടക്ട് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഓർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് ദിസ് കേസ് അതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫോർമേഷനിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് എഴുതിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് നമ്മൾ വാക്കാൽ പറയുന്നു ഇന്ന തരുന്നാളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് വാക്കാൽ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ഓഫ് പാർട്ടി പാർട്ടീസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് അതേമാതിരി കണ്ടക്ട് ഓഫ് പാർട്ടി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അതിനനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് മൂന്നായിട്ട് ആ കോൺട്രാക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് തേർഡ് വൺ ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് തേർഡ് വൺ ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് കോൺട്രാക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് നാം പറഞ്ഞു തന്നു എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം പറയുക അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ദീസ് ആർ ദ കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് ആർ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് ദ വേർഡ് സ്പോക്കൺ ഓർ റിട്ടേൺ അല്ലേ സ്പോക്കൺ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് അല്ലേ ഇനി എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് പാർട്ടീസ് made oral or written declaration of their intention and the terms of transaction intention mana uddesham purpose and terms of transaction enginekiyana ennalla karyangal ezhudugayo vaakkal parayugayo cheyugayana cheyundu rendu aalu koodi contract il ettunu avar enna enna nerathilana karyangal cheyan povunnathu ennalla karyam avunengil avare ezhudunu allengil vaakkal parayunu adineyana nammal endu parayunnathu express contract ennu parayunnathu a telephone b of his intention to sell his computer to b for rupees 50 തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരത്തിന് വിൽക്കാം എന്നാണ് അയാളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ബി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ കോൺട്രാക്ട് വിൽ ബി എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ പരസ്പരം രണ്ട് കൂട്ടരും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നു അല്ലാണ്ട് എഴുതുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നോക്കുക contract which come into being on account of the act or conduct of parties not by their express words written or spoken are known as implied contract sradhikyo appo implied contract ennu parneyya endha nu vechu kenyale contract which come into being on account of the enginekya act nammal ore karyangal act cheyuga allengil nadathuga conduct of the parties idokke cheyunu onengil act cheyunu allengil conduct chey nadathunu endakke chey ില്ല നോട്ട് ബൈ ദർ നോട്ട് ബൈ ദർ എക്സ്പ്രസ് വേർഡ്സ് പറയുന്നില്ല റിട്ടേൺ എഴുതുന്നില്ല സ്പോക്കൺ അതിനെയൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലോ അപ്പം ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് ബി ടേക്സ് എ സീറ്റ് ഇൻ ബസ് വിച്ച് ഈസ് പ്ലേയിങ് ബിറ്റ്വീൻ കാലിക്കട്ട് ആൻഡ് തൃച്ചൂർ ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എമേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ പേ ദി പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫയർ ആൻഡ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഹിം ടു ഹിസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലേ ആ എത്രയാണോ എവിടെയാണോ എത്തേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് കാലിക്കട്ടിന് തൃശ്ശൂർ വരെയാണ് എത്തേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെതായ എത്രയാച്ചെങ്കിൽ കാശ് കൊടുക്കുന്നു ബസ് ഫെയർ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അത് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ
generally quasi contract is not a contract at all it is created by law this is a quasi contract there is no intention on either side to make a contract rendu side lum contract undakanam ennalla or intention e undayirunnilla pakshe quasi contract is also known as constructive contract nammal ariyanda ingu construct idu veriyana cheyund adine parayna vera oru perana constructive contract appo quasi contract is a contract there is no intention to make a contract on both parties le appo endana quasi contract is a not a is a contract in which there is no intention intention dayunnilla two parties to make a contract and parties nu or contract undakanam ennalla or intention e undayunnilla pinne avaru thammile engeyana contract unda yadarshigamayitte avaru thammile construct undavana cheyade adinu parayna veru perana constructive contract ennu parayunu it resembles a contract on that the rights and obligation arise not by an agreement between the parties but by operations of law appo endana idu endana resembles vanna look on like engeyana contract with the rights and obligation arise not by an agreement or agreement ilude nalla between the parties but but by operation of law law avare operate cheyana cheyunda nu parney njan nokku for example uh, the the finder of lost goods is under an obligation to find out true owner and return the goods le appo nammle ku oru sadhanam kalanju kitti adu nammle true owner e kandettugeyum ayalku adu thirichu kodukkeyum cheyunu angane yadarshigamayittu undavunna contract e aanu quasi contract ennu parayna adithe paragraph um pinna example um padikka da അപ്പോൾ എന്താ കോസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസി കോൺട്രാക്ട് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺട്രാക്ട് അറ്റ് ഓൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക വായിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ ദിസ് ഈസ് എ കോസി കോൺട്രാക്ട് ദർ ഈസ് നോ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ടു മേക്ക് എ കോൺട്രാക്ട് കോസി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധനം കളഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രൂ ഓണറെ കണ്ടെത്തുകയും ആ സാധനം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർമേഷനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് തേർഡ് വൺ ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പെർഫോമൻസ് ശ്രദ്ധിക്കൂട്ടോ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റും സെക്കൻഡ് വൺ എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്റ്റ് പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റും സെക്കൻഡ് വൺ എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്റ്റുമാണ് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു അതിനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി ബിയുടെ വാച്ച് എയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ബി അതിൻ്റെ കാശ് കൊടുക്കുന്നു എ ബി അതിൻ്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബി അല്ല സോറി ബി ബിയുടെ വാച്ച് എയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ എ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവർ തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന പരസ്പരം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിൽ ചെയ്യുക യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എന്തും വരുന്നില്ല അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒബ്ലിഗേഷനും വരുന്നില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വാച്ചനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അത് സമ്മതിക്കുകയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചെങ്കിലേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് പേരും കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ആ വീട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുകയാണ് അയ്യായിരം രൂപ വീട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അയ്യായിരം രൂപയാണ് വീട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ആ ശരി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വീട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാശ് തരാം എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ
കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് ആ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു പെർഫോമൻസിൽ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റും എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പെർഫോമൻസ് executed contract executory contract ഇട രണ്ടെണ്ണാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണാണ് വരുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ രണ്ടാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പെർഫോമൻസ് ദ കോൺട്രാക്ട് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഏതൊക്കെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് വെൻ ബോത്ത് ദി പാർട്ടീസ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് ഹാവ് ഫുൾഫിൽ ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക റെസ്പെക്റ്റീവ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് നത്തിങ് റിമൈൻഡ്സ് ടു ബി ഡൺ ബൈ ഐ തേർ പാർട്ടി അല്ലേ രണ്ടുപേരും എന്താണോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ബാധ്യതയുള്ളത് വെച്ച് അത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും റിമൈൻ നിൽക്കുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി സെൽ എ വാച്ച് ടു എ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ പേസ് ഹിസ് ദ പ്രൈസ് ഹിയർ ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് ഹാവ് പെർഫോം ദർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഹാൻഡ് സിറ്റീസ് എൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്ട് മനസ്സിലായോ എന്താണോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉള്ളത് വെച്ച് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു മാറ്റി വെക്കുന്നില്ല ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാണ്ട് എന്തൊക്കെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണോ ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കുക അത് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയും എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് ആർ ദ കോൺട്രാക്ട് വെർ ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓൺ ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് ആർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ട് പാർട്ടീസും ഒന്നുകിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ് എ ടൈം ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്താണോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് നീട്ടിവെക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ For example, B agrees to uh, paint house A in the next month. A agreed to pay rupees 5,000 in consideration for the work. The contract is executed because it is yet to be carried out. We will do the outstanding work. That is the executory contract. Now, we will do the executed contract and executory contract. Now, we will do the according to performance. We will do the first one. executed contractum second one executory contractum ana parnathu alle appo namukku ini ipo parayanullathu executed contract nu parnanga endha nu manasilayilo endano obligation ullathu vechengil aa obligation appo thanne cheythu theerkunu outstanding aayi vekkunnilla executory il anengil adu outstanding aayittu vekkugeyana cheynathu adineyana executory contract nu parayunnathu appo sthadikkya njan onnu kudiyum paraya appo nammude classification of contract aanu ipo parnu kaynathu alle appo classification of contract le കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ആദ്യത്തെ വാലിഡിറ്റി ഫോർമേഷൻ പെർഫോമൻസ് അതിന് മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വാലിഡിറ്റി വാലിഡിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് സെക്കൻഡ് വൺ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് തേർഡ് വൺ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് പിന്നെ അൺ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി കോൺട്രാക്ട് അൺ എൻഫോഴ്സിബിൾ കോൺട്രാക്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ടാണ് കോൺട്രാക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർമേഷൻ ഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞു എന്താ എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എംപ്ലോയ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് പിന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കോൺട്രാക്റ്റും എക്സിക്യൂട്ടറി കോൺട്രാക്റ്റുമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസിന് ചെറിയ വാരിയേഷൻ ലിറ്റിൽ വാരിയേഷനുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞേരിയ വാരിയേഷനുള്ള രണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റുകളൊന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം യുണിലാറ്ററൽ ഓർ വൺ സൈഡഡ് കോൺട്രാക്ട് ബൈ ലാറ്ററൽ
സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി ഒരു ദിക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ കൂലികൾ അല്ലേ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ ഇന്ന പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ ആ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ സാധനം ലഗേജ് നമ്മുടെ ലഗേജ് എവിടെയാണോ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ കോൺ ഈ യൂണിലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ മറ്റേ നമ്മൾ ആ ഓണർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അയാൾ വെറുതെ അവിടെ നിൽക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അയാൾ ഇയാളോട് പറയുകയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ ലഗേജൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കൂ എന്ന് പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് യൂണിലാറ്ററൽ പറഞ്ഞാൽ വൺ സൈഡഡ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുള്ളൂ അതിനെയാണ് യൂണിലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സൈഡഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ദി പാർട്ടീസ് ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫോർമേഷൻ രണ്ട് പാർട്ടീസും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു നമ്മുടെ സ്കൂട്ടർ വിൽ എ എയും ബിയും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എത്തുകയും സ്കൂട്ടർ വിൽക്കാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് പക്ഷേ അവർ രണ്ട് പേരും ഇപ്പോൾ സാധനം വിൽക്കുന്നില്ല വേറൊരു ദിവസം മാത്രം ഭാവിയിൽ വേറൊരു ദിവസമാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബൈലാറ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് വന്നു രണ്ട് പാർട്ടീസും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു ഇതിലാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റേയാളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓർഡർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വൺ സൈഡഡ് കോൺട്രാക്ട് മറ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് നോക്കാം കേട്ടോ യൂണിലാറ്ററൽ ഓർ വൺ സൈഡഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇതിൽ ലിറ്റിൽ വാരിയേഷൻ ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടി ലിറ്റിൽ വാരിയേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റുകളും കൂടിയും പറയാനുണ്ട് ലിറ്റിൽ വാരിയേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റുകളും കൂടിയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂണിലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് യൂണിലാറ്ററൽ യൂണിലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് യൂണിലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് യൂണിലാറ്റർ വൺ സൈഡഡ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് വർക്കുകൾ പോകുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ അതിനെ യൂണിലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആൾക്കാർക്കും ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലാണ് കോൺട്രാക്ട് ഉള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ തരത്തിലാണ് രണ്ട് പേരുടെയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഒരേ തരത്തിലാണുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റിൽ വാരിയേഷനിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇതും പെർഫോമൻസിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പെർഫോമൻസ് ദർ ഈസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ലിറ്റിൽ വാരിയേഷൻ ദേ ആർ ഒന്ന് യൂണിലാറ്ററൽ ആൻഡ് ബൈലാറ്ററൽ എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി യൂണിലാറ്ററൽ വെർ വൺ പാർട്ടി ഹാസ് പെർഫോം ഹിസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഐദർ ബിഫോർ അറ്റ് ദി ടൈം വെൻ ദി കോൺട്രാക്ട് കം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് അതർ പാർട്ടി വിച്ച് റിമെയിൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ പ്ര പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ദി കോൺട്രാക്ട് ആർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് വൺ സൈഡഡ് കോൺട്രാക്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിക്കിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ കുറേ ലഗേജസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊരു അവിടെ നിൽക്കുന്ന കൂലിയോട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ അവിടെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമേ അവിടെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് റിമെയിൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് അതർ പാർട്ടി വിച്ച് റിമെയിൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ദി കോൺട്രാക്ട് ആർ അതർ is known as one sided contract for example noko b permits a coolie to a uh, carry his luggage and put it on carriage a contract come into existence as soon as the luggage in put on in the carriage now b has to fulfill his uh, obligation that is the, uh, that is pay the reasonable charge to the coolie
ए പറഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ സ്കൂട്ടർ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ബി പറഞ്ഞു ആ ശരിയായിക്കോട്ടെ ആ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധനം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കാശ് തരാം എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദി പാർട്ടീസ് ആർ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് രണ്ട് പേരുടെയും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈ ലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ലിറ്റിൽ വേരിയേഷൻ ഉള്ള വൺ സൈഡഡ് കോൺട്രാക്റ്റും ബൈ ലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്റ്റും എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സൈഡഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരാളുടെ മാത്രമേ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റേയാളുടെ ഇതിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെയും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അടിയിൽ സാധനങ്ങൾ ക്യാരേജിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെയാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി സാധനങ്ങൾ അവിടെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി ലഗേജ് അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കാശ് കൊടുക്കുന്നില്ല അയാൾ സാധനങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കാശ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനെ അതാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് യൂണി ലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് വൺ സൈഡഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് പേരുടെയും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ സ്കൂട്ടർ വിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസം കഴിഞ്ഞ് സ്കൂട്ടർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് കാശ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈ ലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ വാലിഡിറ്റി ഫോർമേഷൻ പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ചു നോക്കുക മനസ്സിലാക്കാത്തത് മനസ്സിലാവാത്തത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിലത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എടുക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ള ഓരോന്നും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് ഏ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് അതേമാതിരി തന്നെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോയിഡ് വോയിഡ് കോൺട്രാ വോയിഡ് അഗ്രിമെൻറ്റും വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസുകളാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും തമ്മിൽ അത് വളരെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഓരോന്നും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ പോയിൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് എഗ്രി എപ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് എഗ്രിമെൻറ്റും കോൺട്രാക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കേട്ടോ അഗ്രിമെൻറ്റും കോൺട്രാക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷനിലാണ് പറയാനുള്ളത് ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളതിലാണ് എങ്ങനെയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റും കോൺട്രാക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ ഓൾ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ കോൺ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓൾ കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബട്ട് ഓൾ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എവറി പ്രോമീസ് ആൻഡ് എവറി സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോമീസ് ഫോമിങ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ ഈസ് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രോമീസുകൾ രണ്ട് പേര് കൂടി പ്രോമീസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ആണെങ്കിലോ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ഇനി ക്രിയേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സം ടോട്ട് ഓഫർ പ്ലസ് അസെപ്റ്റൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഓഫർ പ്ലസ് അസെപ്റ്റൻസ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോ അല്ലേ ആ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോ ഇനി ലീഗൽ ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിയമസാധ്യത എങ്ങനെയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ലാക്സ് എനി ഓഫ് ദി റിക്വയേർഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഹാസ് നോ ലീഗൽ എഫക്റ്റ്
any any binding any any ulkolan the any any agreement is not always is concluded or binding contract alla matte neri marcha contract is always concluded or binding on the concerned parties le aare yana uddeshikkunnathu vechengil adu correct aayittu contract il undayirikku le ini concepts namukku ariyam all agree namukku ariyavundana all agreements are not contract adu mark kiya to matte edil anengil but in contract all uh, Conducts an agreement because an agreement is the beginning of the contract. So, for contract, in other words, all contracts are. That is, we are saying that all agreements are not contract. That is, first of all, we are saying that all agreements are all contracts are agreements. अब इतने अंजुस डिफरस बिटवी अग्रिमेंट आंट्राक्ट नमुकूम पर नमुता श्रद्धि अग्रिमेंट कोाक्टू तमिल डिफरस एदम डेफिनीषन पर डेफिनीषन एल्दा वे आदमी डेफिनीषन एवरी प्रोमी ओ सैट प्रोमी फोमिंग फोर ईच अदर् एन अग्रिमेंट मत कोाक्ट लो कोाक्ट एन अग्रिमेंट एनफोसब सेकंड पॉइंट क्रियेशन अग्रिमेंट ना सम टोटल ऑफ ऑफर प्लस एसप्टेंट एनफोसबिलिटी अग्रिमेंट को अग्रिमेंट अग्रिमेंट प्लस एनफोसबिलिटी ऑफ लो नेक्स्ट वन लीगल इफक्ट एग्रिमेंट लाख एनी लीगल इफक्ट अग्रिमेंट लीगल इफक्ट मेट्राक्ट लीगली बैंडिंग बैंडिंग नियमपर क्यों उ इन टेम्स मे बी एनफोसब इन ऑफ लो को ऑफ लो बैंडिंग क्यों उ अग्रिमेंट अग्रिमेंट इस नोट ऑलवे कंक्ूड्ड और बैंडिंग को नियम उग्रिमेंट अग्रिमेंटक्स अल नाम पर कंसप्त नमुक पर तेटीपी श्रद्धि ओनकूम पर ऑल अग्रिमेंट मे नोट बी कोाक्ट पर बट ऑल को आर् अग्रिमेंट अत्र मो अब इतना अग्रिमेंट को तमिल व्यत अब नाम पर टाइप ऑफ को अग्रिमेंट को तमिल व्यतो अदस नोक वाई चुनौत वाले संशय वाणी चोदी